O exemplo clássico é o piloto de caça. Sua vida e talvez a segurança de um país dependem de um punhado de chips de computador. Na base Langley da Força Aérea Americana, os pilotos chamam essa interação homem-máquina de fly-by-wire. É um enorme benefício num trabalho em que a informação errada é quase sempre sinônimo de morte. O fly-by-wire system é um sistema muito melhor e mais avançado, porque você pode voar, basicamente, um aeroporto instável que não seria possível de voar sem ele. O computador está atualizando os inputs de controle de flight control inputs muitas vezes por segundo, o que o ser humano é apenas incapaz de fazer. O pilot gives a control input and says, I want to turn the airplane left. So the computer says, okay, the pilot wants a left turn. What is the best combination of flight controls I can give him to turn the plane left? So the computer decides the best thing to do and then does it. Outro computador é responsável pela informação vital projetada no para-brisa do avião. Isso é chamado de HUD, ou Heads Up Display. Basically, it's a display that lets the pilot look outside the airplane and focus on uh, the target that he's trying to kill. And it takes all of the information that you would normally have to look down in the cockpit for, and your computer is constantly calculating and recalculating and uh, displaying that information to me right on the HUD. And you can look up uh, where you need to be looking and still have the same information displayed to you. It's a very dynamic environment. When the displays are moving, we call them breathing, and uh, it really feels like a, a living thing. A complexa interação começa no solo com um simulador de voo. É onde o piloto aprende a contar com os computadores para sua sobrevivência. West, 20 miles, 15,000. Sorted. Sim 1, Fox 3, 270. Sim 1, Hostel 270. 20 miles, 14,000. Ok, target now, 095, 40 miles. Esta miríade de usos faz a própria palavra computador parecer inadequada. 